ഡാൻസ് ഓഫ് ടെൻഡക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു വ്യത്യസ്ത എപ്പിസോഡാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാനല്ല കുക്ക് ചെയ്യണേ എന്ന് എന്റെ എല്ലാ പുള്ളി ഹസ്ബൻഡ് ആണ് കുക്ക് ചെയ്യണത് ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ പോർക്ക് കറിയാണ് പുള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പുള്ളിയുടെ സ്പെഷ്യൽ എപ്പോഴും പോർക്കാണ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് നോക്കാം പുള്ളി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ പുള്ളി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞു തുടങ്ങി പോർക്കൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ടോ പോർക്ക് അരിയണത് അതെ പോർക്ക് അരിഞ്ഞ് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പോർക്കിൻ്റെ ഒരു പീസായിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് നെയ്യ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് കുറവായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പോർക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം അത് അരിഞ്ഞ് ഒരുവിധം മീഡിയം കഷ്ണമായിട്ടാണ് നുറുക്കണം മീഡിയം കഷ്ണമായിട്ടാണ് നുറുക്കണം നുറുക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം അതെ നിങ്ങളുടെ പോർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നുറുക്കി നുറുക്കി വരുവാണ് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ഒരു മീഡിയം സ്പൈ മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള കഷ്ണമായിട്ടാണ് കേട്ടോ നുറുക്കണേ ഇതെന്തോരം ഉണ്ടോ അത് പോർക്ക് അപ്പം രണ്ടര കിലോ പോർക്കാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കണേ പോർക്ക് ഒത്തിരി ചെറുതായി നുറുക്കണം എന്നല്ലല്ലോ ഒരു വിധം മീഡിയം വലുപ്പത്തിൽ വേണം നുറുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് ഒന്ന് നുറുക്കണേനേക്കാൾ ഒരു ഇച്ചിരി വലുപ്പത്തിൽ വേണം പോർക്ക് നുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം പോർക്ക് അരിഞ്ഞ് നല്ല കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ അതിന് ആവശ്യമുള്ള സവോളൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എത്ര സവോള വേണം രണ്ട് മീഡിയം സവോള എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങള് ഡി ജെ ഓസ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് <laughs> 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 ഉള്ളിലാണ് <laughs> 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 ഫ്ലോർ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആക്കാതെ 
അങ്ങനത്തെ ഇരിപ്പുണ്ടോ പിന്നെ സബോള വാക്കണോ ഇത് എടുത്തിടുന്നു മസാല ഇടുന്ന പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇളം ചൂടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് 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 പിന്നെ ആരും തീ കത്തി വരും വൺസ് കത്തി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീ കത്തി ആ ചൂടിലും ഇരിക്കും ഒരു അരമണിക്കൂറിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് വേവാൻ തുടങ്ങിട്ട് അരമണിക്കൂറായി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം കളർ ഇതാണ് ഇത് പൊടുക്കും കൂടി കളർ ആവണം അവർക്ക് പൊടുക്കും കൂടി കളർ ആവാം വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നല്ലോണം സാധനം ബന്ധു കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കി ഡ്രൈ ആക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ട നമ്മളിപ്പോ ഏകദേശം ഇതൊന്നും നിർത്താണ് നമ്മള് സവോള വാട്ടി മസാല നെയ്യ് വളരെ കുറവാട്ടോ നെയ്യിന്റെ അംശം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൊലിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഇവിടുത്തെ തൊലിക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൊലിക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ നെയ്യിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതാ മസാല ഉള്ള കാരണം കേട്ടോ അതിങ്ങനെ ചട്ടി എപ്പോഴും ഒന്ന് പുകയില്ല ചൂടാവുമ്പോ അപ്പൊ കൊറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സവോള ഇടുന്നു ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചാൻ്റെ കുറച്ചല്ല എടുത്തുള്ളൂ ബാക്കി സവോള ഇടുന്നു ഇനി ഇതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ഇടണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ഇടണ്ടല്ല ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി നമ്മൾ മറ്റേതിൽ ഓരോ ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇടണോ മസാലകൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളോ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിൽ ഇടും അല്ലെ പിന്നെ നമുക്ക് സവോള വഴിഞ്ഞിട്ട് വരണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തക്കാളി വേണമെന്ന് മതി ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി എന്താണ് വേണമെന്നില്ല ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മുളകും പൊട്ട അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് തക്കാളി വേണം തക്കാളി കൂടെ ഇടുമ്പോഴൊരു ടേസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിനാണ് തക്കാളി ഉള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല പക്ഷെ അതിന് അപ്പൊ നിങ്ങള് തെങ്ങിൻ ചൊറക്കയുടെ അളവ് അപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇറച്ചി തിന്നു നോക്കാം ഇറച്ചി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് മസാല ഇടാണ് മല്ലിപ്പൊടി പന്നിയിലെപ്പോഴും മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മെയിൻ ഐറ്റം മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഫ്ലേവർ ആണ് ഇപ്പൊ മുളക് രണ്ടിട്ടാണ് മല്ലിപ്പൊടി മൂന്ന് നമ്മളിപ്പോ മുതൽ മൂന്ന് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുളക് ഇട്ടുണ്ട് മീറ്റ് മസാല 
വീറ്റ് മസാല അധികം വേണ്ട ഓവർ പവർ വേണ്ട ഒരെണ്ണം ഇടണം ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലേവർ പോകരുത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് വേണ്ടി മാറണം മസാല തീരാണ്ടി സ്റ്റൈൽ ആട്ടോ അപ്പൊ ഇത് വ്യത്യാസം ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂർ സൈഡിലൊക്കെ ഇടാറ് നമ്മള് സബോള ഒത്തിരി വാട്ടാത്തതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഇറച്ചി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ആക്കാനാണ് പോണെ അപ്പൊ സബോള ഇപ്പൊ വാട്ടി കഴിഞ്ഞ ഇറച്ചി ഇടാൻ നേരത്ത് വാട്ടാൻ നേരത്ത് സബോള കരിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സബോള പകുതി വേവിൽ ഇറച്ചി ഇടുന്നത് നമ്മൾ ഇറച്ചി ഇടാൻ പോകും ഡ്രൈ ആവണ വരെ ഇട്ട് വരട്ട ായിട്ട് എന്റെ വായില് വെള്ളം വന്നു തുടങ്ങി ഇനി നന്നായി ഇത് നല്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ സവോള ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുന്നത് പക്ഷെ പൊടികൾ ഇടുമ്പോ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തീ കുറച്ചിട്ട് പൊടികൾ ഇടാൻ പൊടി കയറി ഇനി മുടി വെക്കണ്ടല്ലോ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോർക്ക് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ നെയ്യൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി വരുന്ന ഒരു ഒരു കേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കറുത്ത കളറിലേക്ക് വരത്താം നമ്മൾ അത്ര ഡ്രൈ ആക്കണില്ല നമ്മൾ ഒരു ഒരു മീഡിയം ആവുമ്പോൾ നിർത്താം ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കളറാക്കി ആവുമ്പോൾ നിർത്തും പക്ഷേ പക്ക നാട്ടിലെ പോലെ വേണ്ടവര് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ക ഇളക്കി 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 പക്ക പക്ക കറുത്ത കളർ വന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഷാപ്പിലെ കിട്ടുന്ന പോലെ അവര് പക്ക ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നല്ല കറുത്ത കളറില് കള്ള് ഷാപ്പില് കള്ളും കൂട്ടി അടിക്കണ പോർക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം കേട്ടോ ഹൈലൈറ്റ് നമ്മൾ അത്ര ഡ്രൈ ആക്കല നമ്മളൊരു മയം വന്നേന്ന് നിർത്താണ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഡ്രൈ ആയി വരുന്നവരെ നീ ഈ സമയത്ത് വേപ്പിന്റെ അല്ലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ലാസ്റ്റ് കള്ളിലുണ്ട് ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള കള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേപ്പിലൊക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വേപ്പിലാണ് അത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ നമ്മുടെ ക്ലിം ഫിലിമിലെ ഓരോ ബഞ്ചാക്കിയിട്ട് പൊതിഞ്ഞു വെക്കും അത് ആവശ്യമുള്ള നേരത്ത് മാത്രം എടുത്തിടുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായില്ലേ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പൊ ആ ഫ്രഷ്നസോടുകൂടെ ഫ്രഷ്നസോടുകൂടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് പറിച്ച് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വെള്ളാംശമൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് പോകണമെന്നാണ് അത് നല്ല ക്ലീൻ ഫിലിമിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത് പോകും ആ ഇട ആ ഇടണ നേരത്ത് മാത്രം അതായത് എപ്പോഴാണോ കറികാട്ടിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടേണ്ട ടൈമിൽ അതിൽ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഇടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പച്ചപ്പ് ഓടുകൂടെ നമുക്ക് ആ കറിയിലേക്ക് കിട്ടും തിരിച്ച് ക്ലീൻ ഫിലിമിലോട്ട് പൊതിഞ്ഞ് വേറെ നല്ലൊരു ബാഗിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് ഫ്രീസറിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കും അതൊരു ടിപ്പാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വിഷത്തിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് നമ്മള് കാശു കൊടുത്ത് കടയിൽ മേടിച്ച വേപ്പിലല്ല നമ്മള് സ്വന്തം പറമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മള് വെട്ടിയുണ്ട് വന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് മരുന്നിന്റെ കാര്യങ്ങളോ ഈവൻ കടികളിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടില് മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വന്തം പറമ്പിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിഷത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഏകദേശം ഏകദേശം അല്ല ഞങ്ങള് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിർത്താണ് ഇതിലും ഡ്രൈ ആവണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇനിയും ഡ്രൈ ആക്കാം 
ഇതെന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഈ ഡ്രൈ മതി അത്യാവശ്യത്തിന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് മസാലകൾ കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നേരത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് തന്നെ നിർത്താം പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈ ആവണം എന്നുള്ളവർക്ക് നല്ലവണ്ണം ഡ്രൈ ആക്കാം പക്ക വരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇത് ഒരു പത്ത് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഇതേപോലെ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക വരണ്ട് വരും നമ്മൾ ഇതുപോലെ നിർത്താം നമ്മുടെ കേസിന് ഇത് മതിയാവും ഇത് നല്ല ചൂട് ചോറ് ഒരു മോര് കാച്ചിയതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ മാത്രമല്ല ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ചപ്പാത്തിയുടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ മോര് കാച്ചിയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാർജറി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചോറൊക്കെ വെച്ച് ഇനി ഇത് കഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അട്ടിപൊടി പോർക്ക് അങ്കമാലി പോർക്ക് ഫ്രൈ എല്ലാവരും കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഒത്തിരി പേര് ഇനി കാണാത്തവരുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് വേണം പിന്നെ അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റന്ന് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും കാണാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ഇടാ നിങ്ങളുടെ വലിയ സജഷൻസ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പോർക്ക് ചെയ്യാറില്ല പോർക്കിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നമ്മളാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോ തൃശൂർ സ്റ്റൈലിലോട്ട് മാറും തൃശൂർ സ്റ്റൈലിൽ പോർക്ക് ഫ്രൈ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെയല്ല അത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആ ഒരു വശം കിട്ടത്തില്ല തൃശൂർ സ്റ്റൈലിലുള്ള പോർക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വേറൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഇത് ചുമ്മാ ഞങ്ങളൊരു വ്ളോഗ് പോലെ ചെയ്തതാണ് വ്ളോഗ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ട്രാവൽ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ ഒക്കെ സമയമായ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത ട്രാവൽ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടെക്നിക്കലായുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റേ ടു വാച്ച് ഫോർ അവർ വാല്യൂബിൾ വീഡിയോസ് ചിൽഡ്രൻ സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ട്രാവൽ ഫോർ ഫുഡ് ബൈ ബൈ